السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم نتجادل ونختلف كما جرت العادة في مبادرة مناظرة ولا يفسد الاختلاف للود أي قضية داخل هذا الفضاء العربي الذي يتيح للشباب التعبير بكل حرية وديمقراطية عن آرائهم حول القضايا الجدلية قيل إن الثورات العربية ليست مجرد صحوة لشباب غاضبين على أوضاعهم ويقال إن عاملين في شبكات التواصل الاجتماعي هم من قادوا المظاهرات ضد الأنظمة في العواصم العربية من هذا المنطلق يرى البعض أن الربيع العربي ليس إلا مؤامرة كبرى من أجل تقسيم البلدان العربية إلى دويلات ويقال إن الحروب المحتدمة في كل من اليمن والعراق وليبيا وسوريا غطاء لتفكيك المنطقة خدمة لمصالح اقتصادية غربية والاستراتيجية إسرائيلية نظرية المؤامرة الغربية ضد العرب والمسلمين قديمة متجددة من وعد بلفور إلى الربيع العربي مرورا باتفاقية سايس بيكو أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على العراق حتى قيل إن العرب مهووسون بنظرية المؤامرة في المقابل ترتفع أصوات من داخل البلدان العربية مؤكدة أن غياب الديمقراطية التخلف الجهل الفقر الذي تسببت فيه الأنظمة العربية وحدها كفيلة بإشعال فتيل الثورات وأن الاستمرار في الحديث عن مؤامرة غربية كلما تعلق الأمر بمشاكلنا ليس إلا لخدمة مصالح أنظمة انتهت مدة صلاحيتها ولكنها ما زالت تصر على أن تتشبث بالحكم والسلطة ليس هناك مؤامرة غربية ضد العالم العربي هو موضوع مناظرتنا لهذا اليوم للحديث نسعد باستضافة كل من الدكتور جمعة القماطي رئيس حزب التغيير الليبي وهو معارض لفكرة المؤامرة حياك الله دكتور وشكرا مرحبا لكم مرحبا. لقبول الدعوة شكرا. ونرحب أيضا بالسيد عبد الصمد بالكبير أستاذ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة مراكش ورئيس تحرير مجلة الملتقى وهو يؤيد فكرة وجود مؤامرة غربية ضد عالمنا العربي حياكم الله دكتور وشكرا شكرا. لكم أيضا لقبول الدعوة. كما يشارك ضيفانا النقاش كل من خليل دقيقي من المغرب أهلا بك خليل ومريم الهني من تونس أهلا بك مريم طبعا مريم وخليل فازا في مسابقة مناظرة التي تنظم شهريا على صفحتنا الإلكترونية طبعا هنيئا لهما وشكرا لجميع المشاركين في هذه المسابقة قبل البدء أعزائي أدعوكم للتصويت على الأطروحة وأطروحة هذا العدد تقول ليس هناك مؤامرة غربية ضد العالم العربي إذا أكرر ليس هناك مؤامرة غربية ضد العالم العربي للإجابة بنعم الرجاء الضغط على الزر رقم واحد وللإجابة بلا الرجاء الضغط على الزر رقم اثنان أدعوكم الآن للبدء بالتصويت تفضلوا إذا في انتظار النتيجة نذكر أنه بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة في نقاش اليوم عن طريق إرسال أسئلتكم وتعليقاتكم عبر حسابات تويتر وفيسبوك هاشتاج دي دي 17 آت مناظرة كما يمكنكم أيضا المشاركة في مناظرتنا القادمة وذلك عبر صفحتنا الإلكترونية وحسابنا على تويتر وفيسبوك إذا تظهر النتيجة الآن أمامنا على الشاشة والنتيجة تقول 28% من الحضور يرى بأنه لا توجد مؤامرة غربية ضد العالم العربي بينما 72% من الحضور 
يرى بأن هنالك مؤامرة غربية ضد العالم العربي إذا هذه النتيجة لصالح فريق الدكتور عبد الصمد بالكبير ومريم الهني من تونس يا ترى هل ستبقى هذه النتيجة على حالها خلال مناظرتنا لهذا اليوم أم سوف تتغير هذا يعتمد على أدلة وحجج الفريقين إذا نبدأ الآن والبداية مع الدكتور جمعة القماطي حيث نستمع إلى وجهة نظره المؤيدة للأطروحة والتي سوف يلخصها الآن في 99 ثانية تفضل دكتور إليك المنبر بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير للحضور الكريم لنبدأ بتعريف سريع للمؤامرة ما هي المؤامرة؟ يمكن أن نعرف المؤامرة بأنها مكيدة أو تخطيط للقيام بأعمال معادية وغير شرعية في خفية وسرية تامة ضد إما شخص أو مؤسسة أو دولة ولكن عندما ننظر لسياسات الغرب تجاهنا وتجاه العالم نجد أنها سياسات ليست سرية بل هي سياسات علنية وواضحة للسعي لتحقيق مصالحهم وإن كان ذلك على حساب مصالح الشعوب الأخرى ومنها الشعوب العربية كما رأينا في حقبة الاستعمار المباشر من قبل الغرب لمعظم العالم الثالث في النصف الأول من القرن العشرين إذا لا يجب أن نخلط ما بين المؤامرة وما بين المصلحة ولكن لنسأل سؤال لماذا تفشت نظرية المؤامرة في العالم العربي؟ في نظري أن نظرية المؤامرة تفشت في, نظر في العالم العربي نتيجة الجهل، التخلف، ضعف الوعي والأهم من ذلك أن الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية استعملتها لإبعاد التهمة عليها وتفادي النقد المباشر لهذه الأنظمة الاستبدادية وتعليق وتبرير كل الإخفاق والفشل الذي مرت به الدول العربية على مشجب خارجي ومنه نظرية المؤامرة الخارجية من الغرب من هنا يبدو واضحا أن هناك خلل إذا انتهى الوقت وكل الشكر لك دكتور جمعة كل الشكر لك الكلمة الآن للدكتور عبد الصمد بالكبير أيضا لتوضيح وجهة نظره خلال 99 ثانية لا أكثر ولا أقل دكتور عبد الصمد شكرا على كل حال الأطروحة فيها مؤامرة لأن السؤال كان عليه أن يكون موضوعيا والجواب بنعم أو لا وليس بكلا أو بلا لا يتصل الأمر بالغرب بالحلف الأطلسي لأن الغرب في شعوب صديقة لنا وهي أيضا معرضة للمؤامرات ويخرج إسرائيل ويخرج بعض العرب خصوصا الخليج ومن ثم ف الملاحظة الثانية إذن نحن نتآمر أيضا دكتور عبد الصمد على ما يبدو تاريخ تصنعه الشعوب والدول المتقدمية ولكن تجد أمامها دول فاسدة رجعية استعمارية وبالتالي هناك سياستان سياسة عادلة وسياسة ظالمة والظالمة هم الذين يتوسلون للسيطرة بوسائل تآمرية والتاريخ مليء بالمؤامرات رسولنا الكريم تعرض لمحاولة اغتيال سمم ثلاث خلفاء قتلوا من قبل الخوارج وهم داعش اليوم كينيدي اغتيلا المهدي بن بركة اغتيلا اندونيسيا وقع فيها انقلاب وذبح فيها مليوني اندونيسي الشيلي 1400 قاعدة عسكرية أمريكية خارج البلد ومثلها وألف قناة تلفزية الإفساد الدمام والضمائر والوجدان والأدواق وإلى آخره ثم هناك قواعد لحصر لها للمخابرات ماذا يصنع هؤلاء سوى أنهم يتآمرون هنالك فعلا استراتيجية غربية فيها الواضح ولكن هناك استراتيجية أخرى فيها الغرب شكرا جزيلا لك دكتور عبد الصمد أدخلتنا في نظرية المؤامرة نحن أيضا جعلتنا متآمرين إذا نبدأ الآن نقاشنا ودعني أبدأ معك خليل الآن 
الأمثلة التاريخية على التآمر الغربي على الوطن العربي لا تعد ولا تحصى كثيرة جدا من اتفاقية سايس بيكو كما تفضل طبعا الدكتور حرب الأيام الستة حرب السويس كيف إذا يمكنكم نفي نظرية المؤامرة؟ سيدتي الكريمة شكرا لك أولا بدءا ببدء لا بد أن أقول أن نظرية المؤامرة والسؤال هو في الجواب هو في سؤالك قلت أن نظرية المؤامرة هي قديمة جديدة نظرية المؤامرة ليست قديمة فقط اليوم ولكن نظرية المؤامرة بتعبير مجازي فقدت تاريخ صلاحيتها تاريخ الصلاحية مثلها مثل لقمة سامة تعطى الآن للشباب العربي للعقل العربي من أجل كبح حرية التفكير لديهم أعطى الأستاذ الأستاذ عبد الصمد في مداخلته خلال 99 ثانية عدة أمثلة صراحة تدعف موقفنا هو تحدث عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤامرة العربية العربية ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا يمكن أن تحدث عن التخاذل العربي أستاذة الكريمة تحدثت عن المحطات التاريخية فمثلا لو تحدثنا عن القضية الفلسطينية التي هي سوف تشار اليوم وهي محطة جوهرية وتحدثت عن محادثة سايكس بيكو, سايكس بيكو وعد بيلفور يجب أن نقول أولا أنه سنة 1897 مؤتمر بازل هيرتسل أول مؤتمر صهيوني كان معلنا وأهدافه كانت معلنة أمام العرب تأسيس دولة صهيونية كيان وهمي تأسيس حركة صهيونية كل شيء كان معلن ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين العرب من هذا؟ أين كان العرب؟ 58 سنة والناس واليهود يهاجرون إلى هذه الأرض ويشترون البقع والأراضي والعرب يتفرجون وفي آخر نعم. المطاف قال العرب مؤامرة غربية واضح خليل إذا مريم كيف تردين على ما تفضل بطرحه خليل ولماذا أصلا يوجد مؤامرة على الوطن العربي ما هي الدوافع برأيك؟ الحقيقة التاريخ يعود إلى ما قبل ما سرده خليل المؤامرة في الحقيقة هي نظرية قديمة متجددة موغلة في التاريخ وقد ظهرت في أتعس حللها عند إسقاط الدولة العثمانية وذلك حصل بعد إنشاء الجمعية السرية الاتحاد والترقي الذي كان شغلها الشاغل هو إحداث الفرقة بين العرب والعثمانية العنصر العربي والعنصر التركي وهذا ما جاء ما أحدث شرخ في على مستوى المجتمع حينها ننظر إلى إلى التاريخ القريب كذلك التدخل العسكري في العراق الذي لا علاقة له بجلب لجلب الديمقراطية بالعراق ولا علاقة له بوجود أسلحة دمار شامل في العراق فأكدت اللجنة التي بعثتها الأمم المتحدة أن هذه الأسلحة غير ما غير موجودة في الحقيقة إحنا في العالم العربي أسلحة الدمار الشامل الوحيدة التي نمتلكها هي العقول التي لازالت تؤمن بهذه الفكرة وينهارت اللي يتفجر علينا أقل من هذه العقول لا علينا الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا أن العراق ثقل حضاري ووزن عربي وذاكرة عربية لهذا أول ما فعلته عندما دخلت العراق وهو تهريب الآثار وهدم المتاحف على قد أحرقت طيب فكرتك واضحة مريم دعني أخذ تعليقك دكتور جمعة يعني ألم يكن خداع العالم من خلال التأكيد على امتلاك صدام حسين للأسلحة الكيماوية مؤامرة أمريكية بريطانية لغزو العراق لا بد أن نفرق مرة أخرى كما قلت بين المؤامرة وهي عمل سري خفي غنوسي يدبر تدبير شرير ضد جهة ما أو دولة ما وبين سياسات واضحة ومعلنة أمريكا والغرب كانت سياساتهم واضحة ولكن ومعلنة ولكن هل كانت معلنة بالسابق؟ نعم كانت معلنة في هل أن... غزو العراق كان معلنا؟ مداخلة مداخلة تفضل لقائلا أن يقول أن التدخل العسكري هو تدخل مشروع نعم التدخل العسكري تدخل مشروع وتنظمه قوانين دولية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة العراق ليست استبل تدخلها أمريكا ما تتشاء هناك فصول ولكن تنظمه هذا ما دخل ذلك بالمؤامرة مريم وتدخل, وتدخل مريم مريم ما دخل ذلك بالمؤامرة التدخل 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 الأمريكي في العراق كان تدخل ولكن كان تدخل تدخل ما دخل ذلك بالمؤامرة دقيقة لو سمحت لو سمحت سأوضح لك ذلك التدخل الأمريكي في العراق لم يمر بالتصويت ولم يمر بالطرق القانونية الطرق يعني القانونية المعروفة التي يضبطها القانون الدولي ونحن ندرك جيدا نعم. أن هذا أن هناك خطوات مهدت للتدخل العسكري في العراق التدخل في العراق كان سياسة ظالمة 
وظلم على شعب العراق وعلى دولة العراق ولكنه كان علني وكان علني وشاركت فيه هل كان و... يدخل في إطار المؤامرة دكتور هنا السؤال لا هو, ل... هو كان علني بل أدوات التي شاركت فيه هي دول إقليمية ودول عربية وإسلامية مهدت له وأطراف عراقية مهدت له إذا هنا هل نلوم مؤامرة خفية أم نلوم أنفسنا نحن كعرب وكدول جوار طيب. للعراق طيب. الذين طيب. ساهمنا في هدم دعني دعني أسلم على دكتور عبد الصمد دكتور عبد الصمد تعليقك والسؤال عن الأطراف المتآمرة أصلا نقاش غير سياسي في جميع الحالات لنفترض أن الغرباء يعلنوا عن نواياه في الحالة العراقية لم يعلن عن نواياه لسبب بسيط لو كانت نواياه معلنة فعلا لمرت الأمور من مجلس الأمن ماذا فعل؟ اصطنع شيئا اسمه المجتمع الدولي والمجتمع الدولي ليس هو الأمم المتحدة ومن وما زالت هذه الأطروحة سارية إلى الأول إلى اليوم ونجد بعض الوطنيين والتقدمين يتكلمون عن المجتمع الدولي مع أن مصطلح ومفهوم ومردودية ما يسمى بالمجتمع الدولي هو مؤامرة على الأمم المتحدة التي تأسست من قبل الأمم المتحدة بمواثيق ومؤسسات وقوانين كيف اصطنعوا ذلك وهذا تدبير عن طريق بيلر الذي هو عميل للمخابرات نعم. الأمريكية نعم. زرع في داخل حزب العمال مم. واشتغلوا معه إلى أن أصبح نعم. كاتب طيب. عام الفكرة واضحة وعند إيديه يسر نعم. لهم الدخول إلى بريطانيا إلى العراق نعم الفكرة واضحة تحدثت مريم وتحدث الأستاذ عبد الصمد عن النظام العراقي السابق صراحة اليوم نحن نعيش سنة 2015 بعد الربيع العربي مرحلة ما بعد الربيع العربي أريد أن أسألكم ماذا تظنون عندما كان سيأتي الربيع العربي لو خرج الشعب العراقي ضد نظام صدام حسين هل كنتم سوف تساندون الشعب العراقي أم لا ألم يكون سيدعم الشعب العراقي طيب من طرف بأسلحة وبالسلاح هذا هو السؤال الذي نطرحه كذلك بالنسبة لنظام صدام حسين هو نظام ديكتاتوري هو نظام كان يمارس القمع كان هو ضد أنظمة عربية أيضا ضد الكويت نظام صدام حسين كان يريد غزو الكويت وهنا نستنتج عدم ترتيب البيت العربي نعم. الذي طيب عدم كذلك كانت هناك قمة عربية قبل هذا التدخل قمة العربية طيب. التي صوتت فيها أغلب الدول العربية ضد نظام صدام حسين وهذا وهذا بما فيها المغرب وتونس طيب. دولتين فقط لم تصوت الجزائر منها فكرتك واضحة جدا منها. يعني أشكرك على الاستفادة ولكن دكتور جمعة يعني على سبيل المثال نشرت صحيفة نيويورك تايمز على صفحتها الأولى قبل تقريبا شهرين خريطة جديدة للوطن العربي لا يسلم فيها من أي تغيير جغرافي أو حتى تغيير سياسي أي بلد في الوطن العربي أليس هذا دليلا دامغا على وجود فكرة المؤامرة ضد الوطن العربي التي تحاك في الخفاء أيضا أولا هذا الأمر معلن في الصحافة وهذا رأي لشخص أو لمجموعة أو لمخزن تفكير أو لقوة من القوى الضاغطة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا, ولا شك بأن الغرب يسعى دائما لتحقيق مصالحه من خلال إضعاف الطرف الآخر ومن خلال فرض الهيمنة هذه سياسة معلنة ولكن ليست أمر غنوصي سري دبر في معمل من المعامل أو في مكان من الأماكن ثم طبق فجأة على أرض الواقع بكامله نحن نرى هذه المخططات ماذا نحن فاعلون تجاهها نحن العرب لماذا نشعر أننا عاجزون في أن نتصدى لأي مخطط لإضعافنا وتشتيتنا والهيمنة على ترواتنا وتحقيق مصالحهم على حساب إذن مصالحهم وصلت الفكرة إذن دكتور العيب فينا بالأساس لأن وصلت الفكرة دكتور جمعة دعنا ننتقل الآن إلى فقرة مواجهة حيث يطرح خليل أسئلته في ثلاث دقائق فقط على الدكتور عبد الصمد بالكبير تفضل خليل لديك ثلاث دقائق فقط كي تطرح أسئلتك أستاذ عبد الصمد بالكبير أهلا بك 
انت معروف بكونك واحدا من مؤسسي الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في المغرب رغم انكم لم تعودوا تنتموا اليها اليوم ولكن هذه الجمعيه كانت عرفت ابان الربيع العربي والمخاض الشعبي العربي في 2011 بتعطيرها لحركه 20 فبراير في المغرب والتي طالبت في 2011 بمطالب شعبيه بمطالب ديمقراطيه بحل الحكومه والبرلمان كسقف لهذه المطالب وبدستور ديمقراطي سيدي الكريم سؤالي واضح هل حركة 20 فبراير مؤامرة غربية ضد العالم العربي أم نتيجة عوامل داخلية؟ أجيب أستاذ طبعاً المشكلة ليست في كون الجماهير تناضل من أجل قضاياها المشكلة في أن الدول الأجنبية الاستعمارية تدخل أصابعها وتوجه وتحرف وتفسد إذا وهذا ما حصل فكرة أستاذ. سواء في المغرب وصلت أو في الفكرة أستاذ معنا ثلاث دقائق فقط من أجل إغناء النقاش والرفع من مستوى النقاش أريد أن أشير للفكرة فنقاشنا اليوم ليس 100% سياسي ولكن نريد نقاشا أكاديميا ورأيا أكاديميا أكثر لأني سمعت هذا الكلام أه نستغل الفرصة قلت سيدي أن أن هناك يد غربية على ما سمعت وعلى ما سمع المشاهدين الكرام أن هناك يد غربية في 20 فبراير رأسمالية أوكي. إمبريالية وليس سيدي غربية سيدي سؤال آخر نحن متواجدون اليوم في تونس سيدي هل محمد البوعزيزي هو متآمر وعميل غربي للعالم الغربي ضد العالم العربي وضد تونس هل الشرطية التي صفعت محمد البوعزيزي أيضا عميلة للمسونية أو المصاد أو غيرها سيدي هذا هو أريد جوابا الذين ينتحرون في العالم العربي لا حصر لعددهم والشرط التي تعتدي على المواطنين لا حصر لعددها تعترفون أنها عوامل داخلية من أجل إهداف لا علاقة لها بالشعب التونسي شكرا لك سيدي شكرا اذا الثوره التونسيه لا علاقه بالشعب التونسي فهمنا المؤامره سيد. هي التي لا علاقه سيدي سوف نا... أوكي. سيدي سوف نمر امر ب... بك... الى محور اخر الى اخر الى التامر العربي العربي مثلا في حرب الجولان حرب الجولان التي هي محطه تاريخيه وجوهريه من التاريخ الفلسطيني والمحطه القضيه الفلسطينيه تخلى ابان الحرب الجولان الطيران السوري عن الجيش المغربي باكمله وانت مغربي وتعلم بذلك ما تعليقك عن هذا الخذلان العربي العربي اترى هل هذه مؤامره غربيه ام تخاذل عربي عربي في محطات جوهريه سوريا دوله مناضله سواء بالامس او اليوم والمغاربة ساندوها لذلك ساندوها نعم الاصرار الحربي في 73 لا يعرفها الا العسكريون سيدي الكريم ايضا اريد ان اتحدث عن تخاذل عربي عربي قضيه الصحراء المغربيه ووحده المغرب نظام القذافي مثلا كان يدعم الكيان اذا انتهى الوقت خليل للاسف شكرا انتهى الوقت كل شكر لك خليل دكتور جمعة هل يمكن أن نتجاهل الدوافع الاستراتيجية على سبيل المثال للدفاع عن إسرائيل مثلا والمصالح الاقتصادية المتعلقة بالغاز والنفط للحديث عن أي حراك غربي متواصل في المنطقة العربية الغرب تحدد سياساته مصالحه هناك مقولة مشهورة جدا لتشيرشل بعد الحرب العالمية الثانية عندما كان رئيس حكومة بريطانيا قال نحن ليس لنا أصدقاء أبديون ولا أعداء أبديون نحن لدينا مصالح أبدية الغرب لديه مصالح في الشرق الأوسط وفي آسيا وفي أفريقيا وفي كل بقاع العالم يحرص دائما على تحقيق هذه المصالح من ضمن هذه المصالح أيضا مصالح في دول الخليج النفط والسوق الخليجي المهم ودول أخرى فالغرب يخدم مصالحه أينما وجدت أما بالنسبة لدولة إسرائيل فبالتأكيد هذه دولة خلقت كما قال زميلي سابقا تويتر مخطط معلن 48 سنة 50 سنة من مؤتمر بازل هيرتزل إلى 1948 50 سنة واليهود يهاجرون نعم. إلى فلسطين ويشترون الأراضي ويخططون لقيام دولة والعرب يتفرجون لم تكن مؤامرة كان مشروع علني واضح والعرب وقفوا وتخاذلوا الخذلان العربي دعني وليس دعني, دعني دعني أخذ تعليق الطرف الآخر وأريد أن أسمع أيضا رأيك مريم تفضل بداية دكتور عبد الصمد اولا اسرائيل ليست دوله هي ليست دوله هي كيان وهمي 
كيف لأن طيب إسرائيل إسرائيل قاعدة عسكرية أمريكية فيها مرتزقة بأسرهم ولا تستطيع إسرائيل أن تعيش يوما واحدا إذا توقفت عنها المساعدات الأمريكية إسرائيل ووجودها وحده مؤامرة مؤامرة معلنة أو سرية هذا أمر ثانوي الحديث عن العرب هكذا بشكل مطلق دون تمييز بين مفسديهم وعملائهم وخونتهم وبين الشعب هذا الخلط فيه عنصرية وفيه تغليط طيب دعني أستمع إليك مريم الآن يعني برأيك ألا تكفي عوامل غياب الديمقراطية الرشوة التخلف الفقر لتفسير الربيع العربي دون الحاجة إلى تدخل غربي من المؤكد وما لا يشكك فيه أحد أن الثورة العربية هي ثورة شعب هي جحافل من المضطهدين من المقموعين الذين وجدوا في الثورة الطريق الأنسب لتحديد مصيرهم إلا أننا وكما نعلم أن الثورة ليست حدث أو اثنين بل هي مسار كامل آه هذا المسار بالطبع أتى على هامش المخططات الجيوسياسية والجيو اقتصادية التي وضعت المنطقة لذا رأينا الدول الغربية تارة تقف وتصد هذه الثورات وتارة تجد وتارة تجاريها ثم تجوفها تماما كالذي حصل في تونس ونحن اليوم نعيش آخر حلقة من السيناريو التعيس ولقد قضي الأمر عدنا اليوم لنعيش في تونس في ظل منظومة قديمة لكن جميلة وأنيقة ومهذبة نحن اليوم في تونس ننزل للشوارع المطالبة بحقوق مدسترة نطالب بحق في الشفافية نطالب بحقنا في معرفة أين تذهب ثروات بلادنا نطالب في الحق بإقامة عدالة والأتعس من كل هذا أن كل تحركات هذه تقابل بالضرب والقمع والهرسلة فالمؤامرة خدمت الثورة المضادة ولم تخدم الثورة نحن اليوم في تونس نعيش في ديمقراطية ديمقراطية في دولة تابعة دول متنفذة بسفاراتها وبمخططاتها عذرا أستاذ نستمع إلى حجج الفريق المقابل كما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت مؤخرا أن هناك من المترشحين للرئاسة من تلقوا دعم مالي خارجي ويا للعار حشمة بصراحة كل, ما ي... كل هذا يمر في الإعلام الغربي وفي الإعلام التونسي تحت اسم الاستثناء التونسي حتى في وقت بن علي كنا استثناء زادة حاسيله تونس بلد الاستثناءات على كل نحن لا نستغرب كل هذا فهو فهي النتيجة الطبيعية لمسار كارثي خطط ونفذ وغل نفى بدقة شكرا نعم إذا دكتور جمعة لدي التعليق التورات العربية وتورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس البو عزيزي كانت نقلة وكانت انتفاضة عفوية محلية حقيقية ولم تكن نتيجة مؤامرة ذلك. وكما قلنا الثورة المضادة هي طيب. نتيجة مؤامرة ولكن أرجو, أرجو, أرجو أن لا نقاطع ولكن ما تتحدث عنه الأخت مريم من تورات مضادة وتمويل أليس هو من دول عربية هل هو من الغرب أليس التورات المضادة وبلا الآن توضيح مداخلة 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 ماذا عن التآمر العربي العربي؟ ماذا عن التخاذل العربي العربي؟ ماذا عن من يريد أن يقمع هذه التورات من العرب أنفسهم؟ ماذا من يمول انتخابات ويوجهها من العرب أنفسهم؟ لماذا نضع كل شيء على مسجب الغرب ونقول أن الغرب هو كيف يكون للغرب أن يكون قد كان وراء هذه التورات طيب العربية يعني بمؤامرة عفوا عفوا ثم مريم. يكون هو الآن يريد أن دكتور يعني أنت تعتقد بأن هذا واقع الثورات دكتور معلش دعني دعني أوجه سؤال وليس الغرب نعم ولكن دكتور جمعة يعني هل تعتقد بأن دوافع الثورات التي يراها البعض لربما مرتبطة بمؤامرة خارجية هي داخلية بحتة أم أنها فقط مجرد تصفية لحسابات سياسية لا يمكن لكل هذه التضحيات في كل هذه الدول في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا أن تكون تضحيات نتيجة مؤامرة خارجية وحبكت في 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 معمل في أحد في أمريكا أو في أوروبا هذه انتفاضة طبيعية هذه الدماء التي سالت دماء صادقة أرادت أن تستشهد في سبيل من أجل الله ومن أجل الحرية ومن أجل الكرامة ولكن الخلل أين الخلل الخلل أننا وجدنا فراغ عندما تكون بناية قديمة مهترئة 
تستطيع أن تهدمها في خمس دقائق ولكن عندما تريد أن تبني في مكانها بناية جديدة حديثة منمقة قوية تحتاج إلى شهور وشهور نحن هدمنا الباطل في العالم العربي في توراة الربيع العربي والآن نريد أن نبني دولة الديمقراطية والحرية والكرامة هذا يأخذ وقت هذا يحتاج إلى مأسسة يحتاج إلى بناء مؤسسات يحتاج إلى تحول ديمقراطي يحتاج إلى ثقافة ديمقراطية الانتقال إلى الديمقراطية يتطلب شرطين يقول علماء الديمقراطية يتطلب الانتقال ثم الترسيخ كونسوليديسيون نحن الآن في مرحلة الانتقال نحتاج إلى الترسيخ طيب فكرتك إلى الكونسوليديسيون من خلال دكتور جمعة حقيقية ولكن توضيح فقط هو توضيح بسرعة نحن نحن لا نعتقد ان الثوره هي مؤامره بل الثوره المضاده هي مؤامره من ثم قال هو تؤامر عربي عربي قبيل انتهاء الثوره باربع ايام كانت فرنسا تنوي بعث بعث اسناد بن علي بغازات مسيله الى الدموع طيب. لكن هي هيت ظلت تلك الغازات في مطار اورلي وقام الشعب بثورته نعم طيب دكتور معلش معلش خليل دعني دعني استمع السؤال يطرح نفسه هي تونسيون يا عرب اين تم استقبال بن علي عندما رحل عند مطار تومو هل تم استقباله في الغرب ام في دوله عربيه مثلكم هذا هو السؤال رفضه الغرب الغرب رفضه استمع اليك استقبلت دوله عربيه متخاذله الصمد دعني استمع اليك ايضا ودعني اربط الموضوع دكتور عبد الصمد دعني أيضا أربط الموضوع في فكرة تراجع المؤامرة بتراجع الفكر القومي العربي أنا لا أقاطعك أنا أحاول فقط أن أربط الأمور ببعضها تفضل تلك دولة عربية محتلة من طرف أمريكا وبالتالي مأمورة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية إذا أردنا أن نفهم الجزء علينا أن نفهم الكل ما هو الكل؟ الكل هو أن النظام الرأسمالي العالمي في أزمة وهي أزمة ليست ظرفية وليست جزئية بل ماحقة والقانون المعروف في التاريخ أن الرأسمالية عندما تتأزم تصدر أزمتها إلى الشعوب والدول الضعيفة والمستضعفة وهذا ما حصل في الاستعمار القديم وهو ما يحصل في الاستعمار الجديد صدروا في مصر كانوا يريدون برك القاهرة وضغطوا على مبارك أن يخوصصه وفي تونس أرادوا البرك الأقدر وضغطوا على بن علي ان يخوصصه وفي ليبيا ليبيا هي البلد الثاني في العالم في التنميه البشريه بمقتضى مقررات الامم المتحده نفسها في التعليم والصحه صحيح المقرر الاممي يقول بان الدوله الثانيه في العالم في التعليم هي ليبيا سابقها اسرائيل وامريكا والمانيا والصين وايضا في الصحه ليبيا التي استطاعت ان تحول افريقيا من وحدتها الى اتحاد وحولتها إلى قوة قادرة على أن تواجه الأطماع الإمبريالية سواء كانت من طرف أمريكا أو أوروبا أو حتى الهند سأعطيك سأعطيك فرصة وليبيا التي أنجز فيها التي رفض التي مزق فيها القذافي ميثاق الأمم المتحدة لأنه ميثاق الظلم ميثاق الذي يكرس الاستعمار في إسرائيل وغير إسرائيل الأمم المتحدة أصبحت طيب أخذت وقتك دكتور عبد الصمد في التعبير عن أفكارك بشكل واضح جدا دكتور عبد الصمد اعطيتك متسع من الوقت للتعبير عن افكارك مباشره بعد تمزيق للميثاق الذي يجب فعلا ان يمزق نعم بعجاله خليل عن ليبيا تحدث الاستاذ على انها عن, عن ارقام اقول انها خاطئه واتحمل مسؤوليتي في التنميه البشريه خصوصا وان ليبيا ايها الحضور الكريم وهنا تحدث عن الراي الاكاديمي في 44 سنه لم يناقش يوما قانون ماليه لم يكن هناك جريدة رسمية لم يكن هناك برلمان لم يكن هناك دستور يعني الكلام الذي يقوله الأستاذ لا يغدو سوى أن يكون أكاديميا نعم. بروباغاندا طيب فكرتك واضحة خليل فكرة واضحة خليل دعني أنتقل الآن إلى فقرة مواجهة لمريم مع الدكتور جمعة القماطي لطرح أسئلتها في ثلاث دقائق ليس أكثر مريم تفضلي بيك دكتور آه نبدا بسؤال الاول هل ساعدت امريكا في انتشار داعش داعش في الاساس هي نتاج دكتور ولو انه سؤال لا يحتاج اجابه اكثر من نعم او لا هل ساعدت امريكا في انتشار داعش لا استطيع ان اؤكد انها تفضل. ساعدت في انتشار داعش ولكنني اؤكد لك ان داعش هي نتاج تهميش داخل العراق من قبل 
فئه او مذهب ضد مذهب اخر واضح. هو ظلم واقصاء انتج ان انصار صدام حسين ومن محسوبين على مذهب السنه شعروا واضح. بغبن كبير وتهميش كبير واضح. فلجأوا واضح. الى التطرف واضح. في التعبير واضح. عن المطلوب واضح واضح الفكره دكتور شكرا لكن من المؤكد ان المنضمين الى تيار داعش لا يقاتلون بالاسلحه البيضاء والمعلومات الواقعيه تظهر ان الاسلحه الموجوده الان في العراق وفي الشام لم تكن موجوده قبل اندلاع الثوره ثم اني اراك سيدي الكريم احرص من امريكا على الامريكان فهيلاري كلينتون اربع سنوات وزيره خارجيه ومرشحه للرئاسه قالت بعظمه لسانها أن أمريكا والمخابرات الأمريكية ساهمت في صنع داعش لكن سبحان الله لو ربما الدكتور يعرف سياسات أمريكا أكثر من اللي تعرفها داعش السؤال الثاني دكتور ألا يعتبر سكوت الغرب عن المجازر التي وقعت في مصر وجه من وجوه المؤامرة؟ ألا يعتبر سكوت الغرب عن المجازر التي وقعت في مصر وجه من وجوه المؤامرة؟ تقصد المجازر الآن بعد 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 الثورة نعم. المضادة وبعد انتكاس بعد الانقلاب السيسي الغرب ليس شيء واحد المنظمات الحقوقية وأنصار حقوق الإنسان وأنصار الحريات وأنصار الديمقراطية في الغرب وهم كتر بما فيهم أحزاب سياسية ينددون بالانقلاب العسكري الذي وقع في مصر ويقولون أنه هناك ردة ضد الديمقراطية وحقوق شكراً الإنسان شكراً في مصر لكن عندما صارت حديثة شارلي إبدو قامت الدنيا وما قادتش وشفنا المسيرة الضخمة التي قادها رؤساء الدول في باريس فهل القانون الدولي واتفاقية حقوق الإنسان التي تقتضي أن نقف بجانب فرنسا لا تقتضي أن نقف بجانب مصر ولو كان عدد الذين قتلهم عبد الفتاح السيسي من الحيوانات لأقامت بريجيت باردو الدنيا ولم تقعدها فبأي مكيال تقاس الأمور السؤال الثالث دكتور بما أن المؤامرة أشياء تحاك في الخفاء وهذا ما قلتوهم أنتم ما قلتوه أنتم فهل تم إعلامنا قبل اغتيال ياسر عرفات ربما تم إعلامكم قبل اغتيال ياسر عرفات لا انتظر إجابة على فكرة لا انتظر وهل إجابة. كان خفيا أن إسرائيل نستمع. أرادت نستمع. أن تزيل ياسر عرفات لأنه شوكة وأرادت قيادات عميلة تمرر سياسة إسرائيل ومخطط إسرائيل وتفرط في حقوق الفلسطينيين الكاملة شكرا شكرا هذا لم يكن خفيا شكرا شكرا هذه ليست مؤامرة هذه سياسة آه إسرائيلية ربما نحن لم نعلم بها هو علم يعلم بها مش, مش مشكلة لكن لماذا لم نطلع إلى اليوم شكرا لكن سبحان الله زيد لم نطلع إلى اليوم على التقرير الطبي الذي قام به أطباء عالميون معروفون ومختصين في الأمر لياسر عرفات والذي والذي أكد تسريبات منه أن ياسر عرفات مات مسموما شكرا لكم شكرا دكتور على الإجابة شكرا لك مريم شكرا لك مريم دكتور عبد الصمد ما هي سر ضحكاتك؟ نعم ما هي سر الضحكات التي كانت خلال فترة فقرة مواجهة؟ لأن للأسف الأستاذ جيو معاملك أكثر من الملك لا أبداً أبداً <تصفيق> نحن لا نقول أن الغرب عادل الغرب يريد أن يحقق مصالحه ليس الغرب لا الغرب أنت أرجوك أنت نفسك قلت لا يوجد غرب نستمع يا دكتور عبد الصمد حددنا فضل. الغرب الذي تحدده تقصيد نعم. هل حرب الد... حرب هل الغرب نعم. الدول الراسماليه الاستعماريه او غرب الشعوب الغرب غرب الشعوب لا مش حلفائك اليساريون جزء من الغرب وهم ينددون بانتهاكات حقوق الانسان في بعض الج... الغرب هناك راي عام هناك صحافه هناك منظمات حقوقيه هناك نقابات وهناك حكومات دقيقه نحن لا نتكلم عن هذا الغرب هذا الغرب لا ندافع عن ان حكومات الغرب تسعى الى تحقيق مصالحها على حساب المصالح الاخرى هل هي مصالح مشروعه ونحن نقول هل هي مصالح مشروعه نحن من سهلنا لهم هل هي مصالح مشروعه ليست دائما مشروعه ليست دائما مشروعه ولكننا تفضلي يا مريم من سهلنا لهم تفضلي مريم رغم انك اخذت وقتك في المواجهه <تصفيق> من اكبر الاخطاء التي يمكن ان نقع فيها هو الاعتقاد بان معاداه امريكا هي من اولويات الكفاح الوطني وهذا ايضا تصور تروج له نظريه المؤامره من اجل حرمان الشعوب من انصارها من ابناء الشعوب الاخرى ومن نخبها خليل اريد ان اسمع كبير وكبير جدا تمام تمام صحيح مريم تماما في خضم القوه خليل. الاعلاميه للغرب واول شيء العادي الغرب يستعمل الميديا الماركتينغ والماني 
من أجل قوة إعلامية ولكن العرب أيها الحضور الكريم يشترون نوادي كرة القدم ماذا يقوم العرب إزاء ذلك من أجل حماية الشعوب العربية العرب هم متخاذلون العرب هم متفككون ولا, ولا لا يمكن أن نقول أن هناك مؤامرة غربية في خضم أن عدم ترتيب وتخاذل التخاذل العربي وصل الأمر بالعرب بعدم مواجهة الواقع على حقيقته أننا نعاني من أنظمة استبدادية وحكام استبداديون أن قيل وكتبت كتب موجودة في المكتبات أن معظم الرؤساء العرب المستبدين الدكتاتوريين هم ليسوا من أصل عربي أو مسلم وإنما من أصول يهودية وهذه كتب موجودة هذا دليل على أننا نهرب من الواقع وكأن الإنسان العربي أو المسلم الذي لا يطبق إسلامه غير قادر على الاستبداد والظلم بل نعم رأينا أشر الاستبداد والظلم من قادة عرب ومسلمون ولا نحتاج إلى نلجأ إلى نظرية المؤامرة ونبرر ذلك بأن هؤلاء لا ليسوا عرب العرب لا يظلمون العرب لا يستبدون هذه هي هذا هو الخلل الفكري هذا هو الخلل واللوتة الفكرية الموجودة في ثقافتنا دائما نبحث عن مثل الشعوذة ومثل الخرافة طيب دعني إذا نوجه دعني إذا نوجه إليك سؤال فكرتك فكرتك واضحة دكتور جمعة ولكن في في ذات السياق دكتور لحظة شوي مريم لو سمحتي دكتور عبد الصمد دعني أطرح سؤالي في ذات السياق فكرة المؤامرة الغربية وأحيانا مؤامرة النصارى اليهود أليس هو نفس الخطاب الذي يلجأ إليه الإسلاميون اليوم لتبرير مواقفهم أنا لا أقول الغرب هذه مغالطة هذا منطق فاسد كما لا أقول العرب هذا تغليط وتدليس التناقض يوجد بين النظام الرأسمالي العالمي الاستعماري متحالفا مع الرجعيات العربية والاستبداد العربي الذي هو من صناعة الاستعمار ضدا على الشعوب العربية مداخلة مداخلة طيب تفضل خليل آخر. تحدث دقيقة مريم تفضل خليل آه الخطاب الذي نسمعه الآن هو خطاب شيوعي قديم جدا ضد الرأسمالية وإلى آخره هذا الخطاب خطاب بائد لو تحدثنا برأي أكاديمي أيها الحضور أيها العقول العربية الرأي الأكاديمي يقول أيها الحضور كريم أننا جالسون في بلاطو بفضل الرأسمالية أن الأستاذ يلبس سترته بفضل الرأسمالية ولو كانت الرأسمالية بائدة كما يقول بمنطق فلنذهب وننقل هذه المناظرة إلى الغابة وندهب فوق فوق جمل هذا هذا الكلام كلام بائد هذه بروباغندا للشيوعية لنستمع لنستمع إلى رد مريم أعطيتك الفرصة خليل مريم ثم دكتور عبد الصمد تفضلي مريم فقط لتوضيح نقطة ولعدم بالإجابة أرجوك خليل فقط لي فقط توضيح ولع معنى من أجل عدم مغالطة من أجل عدم مغالطة الرأي العام هو احنا نحن نؤمن ان هناك عجز عربي ونؤمن ان هناك انظمه ديكتاتوريه ونؤمن ان هناك انظمه فاسده وقمع وهرسله خليل استمع الى حججي لا ارجوك خليل خليل استمعنا اليك لنستمع الى مريم رجاء وانا قلت ان يعني هناك هرسله وانتعرضوا اليها حتى في نظام ما بعد ثوره لكن كل هذا لا ينفي وجود مؤامره هناك مؤامره نعم. يعني سي غيسي بروك فمزول طيب دكتور عبد الصمد يعني الا ترى بان المؤامره هي تسميه اخرى لمصطلحات كالامبرياليه التي تلاشت مع الفكر القومي الاشتراكي العربي هذا هذا خطاب المؤامره آه الذي سمح لنا بهذا المجلس والذي سمح للبشريه بالتقدم هي شعوبها هي اباؤكم وامهاتكم وبالتالي الرأسمالية لا تشتغل إلا باستغلال فائض القيمة وامتصاص الشعوب بما فيها الشعب التونسي والشعوب العربية التي تم طبعا طبقي أنا مع الطبقة العاملة ومع الفلاح الفخراء ومع الطلبة ومع الشباب وضد الإنفريالية الأمريكية التي التي تنهب طروات العرب دعونا تنهبكم وتنهب شبه الجزيرة العربية في بترولها وغازها وتقيم نظاما فاسدا عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالربا الفاحش الذي يمتص دماءنا مشكلتنا اساسا هي مشكله التحرر وليس الحريه مشكله الاستقلال الوطني ضدا على التبعيه والديمقراطيه ستاتي عندما نصبح دولا وشعوبا مستقله ذات سياده ونحقق وحده الامه العربيه وعندئذ سنحقق التنميه ونحقق الحرية ونحقق الديمقراطية سأعطي الكلمة للدكتور جمعة قبلك خليل لو سمحت أنا أنا أود أن أقول باختصار لو تفضلتي للدكتور جمعة 
نعم ملاحظتك باختصار دكتور انا ملاحظتي على الاستاذ عبد الصمد انه ما زال يعيش في حقبه الب... الحرب البارده في الستينيات قبل انهيار جدار برلين ما زال يتكلم عن صراع بين اليسار الذي ينتمي إليه ويدافع عنه وما بين الرأسمالية لا يا سيدي في مقالة لك في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 مايو 2015 قلت أن مؤامرة الغرب هي فقط على اليسار في الشارع العربي وعلى التيار اليساري فقط وقلت أن التيارات الليبرالية والإسلامية هي مخلوقات كسيحة ليبرالية هشة ودينية وإسلاموية وصوفية مشعودة وأن هؤلاء هم جزء من المؤامرة على الغرب هذا إقصاء يا أستاذي هذا لا يمكن أن نزايد طيب. على كل التيارات لا يمكن أن ندعي واضح واضح دكتور جمعة اليسار هو فقط الوطني واليسار فقط هو الذي يع... طيب. لديه الطول عبرت عن وجهة نظرك دكتور جمعة رجاء خليل أريد أريد رد الدكتور عبد الصمد دكتور عبد الصمد كيف ترد؟ أنا قلت في المقالة دكتور جمعة أفصحت عما تريد دعنا نستمع إلى وجهة نظر دكتور عبد الصمد إذا ما تفضلت فيه بأن الغرب الاستعماري ما كان له أن يحقق ما حققه في سواء في تونس أو في ليبيا أو كذا إلى آخره لولا أنه اجتت اليسار العربي سواء كأحزاب أو كشخصيات أو كصحافة ماذا فعل اليسار في اليمن؟ ماذا فعل الحزب الشيوعي في اليمن والحزب الشيوعي في العراق والحزب الشيوعي في في السودان؟ هل روسيا من الغرب أم من الشرق؟ هل روسيا تتآمر على العرب أم لا؟ هل روسيا التي تقصف الآن الشعب السوري وتسلح بشار الأسد الذي يقتل السوريين؟ هل هي جزء من الغرب؟ هل هي روسيا في أوروبا؟ أم أن روسيا, أم أن روسيا دولة نقية ودولة جيدة ودولة واضح واضح دكتور دكتور جمعة واضح هذا دكتور عبد الصمد انفصام وفي مشكلة حقيقية منهجية بنيوية دكتور عبد الصمد على عجالة فقط حتى توجه الجمهور الشيوعي العراقي حزب يميني وليس يساريا <تصفيق> والمسألة <تصفيق> الثانية لكي أفسر للأستاذ جمعة وللآخرين أننا نعيش مرحلة تشبه مرحلة الحرب العالمية الثانية هناك صعود <تصفيق> للرأسمالية المتوحشة <تصفيق> كانت مجسدة في هتلر والان مجسده في المجمع الصناعي العسكري الامريكي وانتجت بديلا لها هو الراسماليه العاقله والليبراليه نعم. شورشيل ودوغول وتحالف مع طيب. ستالين طيب واستطاعوا يا دكتور عبد الصمد اسمحوا لي اسمحوا لي دكتور جمعه دكتور جمعه خليل دكتور عبد الصمد مريم لنشرك الجمهور الان في هذه المساجله الحاصله دقيقه مريم دكتور عبد الصمد دعنا نستمع دعنا نستمع الى اسئله من الجمهور الان من وحي هذه المساجله نعم ساخذ ساخذ رجاء رجاء خليل دكتور جمعه طب لنترك الفرصة للجمهور كي يطرح الأسئلة دكتور جمعة من وحي هذه المساجلة رجاء 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 الجمهور الكريم أطلب منكم طرح سؤالين سؤال للفريق المؤيد للأطروحة وسؤال للفريق المعارض للأطروحة تفضل تفضل بإمكانك طرح السؤال على المنبر مساء الخير عليكم جميعا لمن لمن بالبدايه تريد ان توجه السؤال للفريق المؤيد او المعارض؟ بين المنزلتين سيدتي تعطيني دقيقه لو سمحتي لان هناك الكثير من المغالطات باختصار شديد لان الوقت ادركنا لو سمحت اقل دقيقة. من دقيقه طيب اقل من دقيقه لو سمحت بسم الله وبصلاه على رسول الله اولا اتفق مع الدكتور مع الاستاذ جمعه القماطي في ان العالم مصالح ولذلك اتوجه له بسؤال مباشر كوني مواطنا ليبيا احمل درجه دكتوراه في فلسفه الرياضيات متخصص في حقل الاعلام ايضا لمن ولاؤه ولدت ليبيا واقسمت اليمين على الحفاظ على مصالح الدوله التاج البريطاني الان من تمثل انت تحديدا لا لا جميعنا يعلم هذا ثم اتوجه الى زميله اتوجه اتوجه الى زميله حدد سؤالك رجاء لو سمحت رجاء حتى نكسب الوقت من حقي كجمهور انا طلبت دقيقه لم اكملها بعد رجاء تفضل ارجو ان تسترسل حتى نكسب الوقت لو سمحت لي صديقي صديقي الشاب ارجو ان يتمكن اكثر من المعلومات نحن الان في الجمهوريه التونسيه التي قضى فيها القضاء النزيه بان تلك الشرطيه للان اخي الكريم انا لم افهم ما هو السؤال 
سيدتي الفاضلة لا رجاء أريد أن الوقت يدركنا أخي الكريم أريد أن نكسب الوقت في طرح أسئلة واضحة ومحددة رجاء نحن نحترم قضاء التونسي الذي قضى ببراءة تلك الشرطية من صفع المرحوم رحمة الله عليه أبو عزيزي هذه المغالطات وتسويقها بهذه الطريقة لم تكن هذه المؤامرة إذا إذا هذا كان تعليق نعم وليس نعم سؤال نعم ثم ثم أسألك هنا سؤالا مباشرا أخي الكريم سؤالا مباشرا عبرت عما تريد أن تطرحه على هذا المنبر رجاء أن أعطاء الفرصة لبقية الإمارة العربية الإمارة العربية للمشاركة في بسؤال في بلدك المغرب في بلدك المغرب لو لو تفضل الذي تلي. سلم الأمير عبد القادر الجزائري إلى الجنرال بيجو من مؤامرة أعتقد يوم أعتقد بأننا لا نريد أن ندخل في مجال آخر مع أخي الكريم تفضل 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 فكرتك واضحة وتعليقك واضح رجاء نحن على الهواء مباشرة بإمكانك أن تعود إلى ألا ترى أن التوجه مكانك. أن التوجه اليساري وهذه وهذه الحالة الإسلامية الغريبة يعني جدا التي تحولت إلى إسلامية أن أجبرك على النزول إلى مقعدك رجاء أن تتفضل إلى هذا الشعور بالنزول. المزري من الحطاط أمام التدفق الحضاري من الآخر ألستم أنتم أيضا يا أخي الكريم يا أخي الكريم المسؤولين أرجو 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 أن تحدد سؤالك وإن لم يكن لديك سؤال محدد رجاء العودة إلى مكانك شكرا 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 لك شكرا لك أنا أرجو سيدتي أن لا تستمع إلى سؤال محدد شكرا لك شكرا لك ورجاء إعطاء الفرصة لا العفو خليل أريد مشاركة أخرى من الجمهور ورجاء رجاء لضيق الوقت أرجو أن يكون السؤال محددا ومباشرا رجاء سلسبيل الصباح من الأردن سؤالي موجه لك سيدي بالبداية أود أقول بس تعليق بسيط تعجبت من أمر أنك تقول أن إسرائيل ليست دولة للأسف الشديد أن ننكر واقع إسرائيل هي واقع لو كانت إسرائيل ليست دولة لا أحتاج لا أحتاج لختم إسرائيل كي أدخل فلسطين تمام؟ السؤال هنا تمام. تكلمتم على أن هناك مؤامرة غربية ضد العالم العربي وأن الدول العربية هي شو مؤامرة يا سيدي مؤامرة. هي مؤامرة ضد العالم العربي وأن العرب هم شوكة في حلق الجميع تمام أنا أريد منك أن تضع أو تعطني بعض الحلول التي تقتضي حل المؤامرة الغربية تماما وصل السؤال سلسلة شكرا الحلول يا دكتور سألتك أه عن الحلول باختصار شديد رجاء لأن الوقت يدركنا هل هنالك حلول؟ قصدت بالمؤامرة التي تعرض لليسار محاصرته اعتقاله إفساد رموزه شراؤها شراء 400 متقف عربي لكي يفسدوا بهم أفكار الناس ويغلطونهم ولذلك ليس كل اليسار يسارا هناك اليسار الأمريكي كما أن ليس كل الإسلاميين إسلاميين هناك الإسلام الأمريكي أما بالنسبة لقضية إسرائيل فأنا أتكلم من, من, من حيث منطق العلم ومنطق السياسة وجود الإدارة طيب لا يعني عبد الصمد يعني أدركنا الوقت لو تفضلت لي نأتي الآن إلى آخر تقريبا محور في مناظرتنا لهذا اليوم وهي محاولة أخيرة من خليل لإقناع الجمهور بوجهة نظره فيما لا يتعدى التسعة وتسعين ثانية خليل تفضل بإمكانك الآن أن تطرح كل ما سود قوله في تسعة وتسعين ثانية ليس أكثر خليل رجاء أقول متى إن شاء الله أيها الحضور الكريم سوف أبدأ بمثل شعري قد يلخص الوضع الآن بأبيات شعرية نعيب زماننا والعيب فينا وما لعيب وما لزماننا عيب سوانا ونعجو الزمان من غير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا أيها الحضور الكريم نظرية المؤامرة لا طالما تم استعمالها من طرف الأنظمة الدكتاتورية من أجل قمع شعوبها العربية الشعوب الطواقة للحرية المطالبة بحقوقها الأساسية أيها الحضور الكريم وتب... وت... وأن نتحدث عن كل الفشل عن كل الركود على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بعوامل خارجية 
في تصوير واضح للحقيقة وكل فساد الأنظمة العربية على المستوى الاقتصادي عرفت الأنظمة العربية بنهجها ما يسمى بالسياسات الحمائية مما ما أدى لمحاربة كل أشكال اقتصاد السوق وهذا هو الفكر الشيوعي والاقتصاد الشيوعي ماذا أدى هذا إلى بسط اليد من طرف الأنظمة الحاكمة على هذه الاقتصادات والسيطرة عليها من طرف الأنظمة الحاكمة هذه هي الحقيقة هذا سبب ضعف الاقتصاد العربي تحدثنا عن التخاذل العربي ومحطات الاقتصاد المحطات التاريخية المستوى القضية الفلسطينية خيانة أكتوبر وغيرها لقد انتهت المسرحية أيها الحضور أيها الحضور الكريم وسقطت الأقنعة لا يمكننا إلا أن نقول المثل المغربي المشهور المغاربي لقد أوصلنا الكذابة إلى باب الدار أشكركم جزيلا لك خليل جاء الآن دورك مريم في محاولة أخيرة لإقناع الجمهور بوجهة نظرك فيما لا يزيد عن 99 ثانية أيضا حدثونا في طفولتنا عن قصة الذئب والحمل والحمل الذي يعكر الماء على الذئب هذه المسرحية الهزلية هي ترجمة حرفية لما يقع اليوم يأخذ القوي دور الذئب أما دور الحمل فيتداوله الضعفاء منذ أسابيع جاء الدور على الطفل السوري أيلان الذي لفظه البحر ولم تستقبله الأرض فاحتضنته السماء أيلان هو جزء من مأساة أمة وأنه لمن الغباء أن نرمي بهذه المأساة على الآخر ومن الحماقة أيضا أن نغض النظر على الأيدي المتداخلة لسنا هنا لتبرير عجز أو تهويل أمر وما من جماعة خانتها ذريحة قالت سحروني لكن نجب أن نعطي الأشياء أحجامها ونحمل كل طرف مسؤوليته المتأمرون ذئاب ولو لم يجدون نعاجا لما كانوا ذئابا فبذلك يكون أمامنا حلين إما أن نسمح بتجذر الوضع والتطبيع وأقصى ما يمكن أن نطمح له في هذه الحالة هو عودة ما كنا عليها أو أن نصحح مسار ثورتنا ونتدارك أخطائنا الأمر بين أيديكم فكونوا عزا لاوطانكم وذخرا لها وسدا يمنع كل الايدي المتطاوله بل يشلها ويبترها شكرا لكم. اذا شكرا لك مريم. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حوارنا لهذا اليوم نمر الان الى التصويت. النهائي على أطروحة المناظرة مرة أخرى وأذكركم بأطروحة عددنا لهذا اليوم الأطروحة تقول ليس هنالك مؤامرة غربية ضد العالم العربي للإجابة بنعم الرجاء الضغط على الزر رقم واحد وللإجابة بلا الرجاء الضغط على الزر رقم اثنان أدعوكم الآن للبدء بالتصويت تفضلوا إذا بانتظار النتيجة التي سوف تظهر أمامنا على الشاشة ويمكنكم أنتم أيضا المشاركة في مناظراتنا المقبلة أعزائي من خلال تفاعلكم معنا عبر حساباتنا على تويتر أو فيسبوك إذا ننتظر ظهور النتيجة الآن هل يا ترى سوف تتغير النتيجة بعد هذا السجال من استطاع أن يقنع الجمهور وأن يستميل أن يستميله لوجهة نظره سواء المؤيدة أو المعارضة للأطروحة لنرى إن كانت محاولة كل من مريم أو خليل سوف تغير في الموضوع إذا ظهرت النتيجة والنتيجة تقول أربعة أربعة وعشرون يرى بأنه ليس هنالك مؤامرة غربية ضد العالم العربي بينما ستة وسبعون يرى بأن هنالك مؤامرة غربية ضد العالم العربي والمؤامرة قائمة إذا هنيئا للفريق الفائز وهو فريق مريم ودكتور عبد الصمد بن كبير إذا شكرا أكيد طبعا للفريق الآخر وهنيئا طبعا للفريق الفائز وكل الشكر طبعا لمن شاركنا شكرا لخليل وشكرا لمريم
وهنيئا لهما بانضمامهما الى دي دي اكس 2 التي سوف تقام في مدينة إسطنبول في شهر ديسمبر إن شاء الله وإذا أردتم أيضا المشاركة أعزائي يمكنكم التواصل معنا عبر حساباتنا عبر تويتر وفيسبوك إذا بدوري أشكرك دكتور جمعة القماطي على حضورك أشكرك خليل أشكرك دكتور عبد الصمد بن كبير أشكرك مريم أشكركم الحضور الكريم على حسن وطيب المتابعة ونعود ونذكر دوما بأن الاختلاف لا يفسد للود أي قضية دمتم بأمان الله وحفظه وإلى اللقاء